आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है लेकिन आपकी मेरी मुलाकात जो है वो हमेशा पंजाब के आवाम के लिए जो है वो खुशी की खबर से होती है अफसोस की बात यह है कि बाकी जो हमारे सूबों के गुजरा इतलात हैं वो या बयान जारी करते हैं सवेरे सवेरे निहार मुँह जो है वो सियासी मुखालफी को बातें करने के लिए या कोई पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए और उसमें आवाम की फिलाओ बहबूद का या उनके मसाइल का कोई लेना देना नहीं होता और लेकिन जब आपने काम किया हो जब आपकी चीफ मिनिस्टर जो है वो सोलह से अठारह घंटे तक काम करती हो तो फिर मेरे लिए बड़ा आसान है कि उन कामों को आपके सामने जो है वो आकर पेश भी करूँ ये मेरी जिम्मेदारी भी है और आम आदमी को पता चले कि पंजाब में क्या हो रहा है बाकी सूबों के अंदर जो है वो माजरत के साथ मतलब कॉपी भी वो करते हैं मरीम नवाज साहबा को मरीम नवाज साहबा ने सारे सूबों को आते याद कराया कि रोटी बड़ी अहम अहम चीज़ होती है तो रोटी की कीमत कम करनी चाहिए तो सारे उजरा आला जो है वो भाग पड़े उन्होंने कहा हाँ हाँ वाकई रोटी होती है भाई एक रोटी भी चीज़ होती है उसकी कीमत कम करनी चाहिए सी एम साहबा ने एयर एम्बुलेंस जो है वो लाने का ऐलान किया तो तनकीद आनी नहीं होनी नहीं ये हो ही नहीं सकती और पिछले कोई चौदह सोलह साल से पंजाब में एयर एम्बुलेंस की जो है वो डुबडुगी बजाई गई लेकिन वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी चीफ मिनिस्टर साहबा जब वो एयर एम्बुलेंस ले आई तो पता चला मुखालफी को तो हो ये तो सच्ची मुची हो गया फिर उन्होंने कहा हम भी एयर एम्बुलेंस लाएंगे हमने कहा बहुत अच्छी बात है हर सुबह भी एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए और एयर एम्बुलेंस से इस वक्त पंजाब के लोग जो है मुस्तफ़ हो रहे हैं वो कितनी दुआएं दे रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को आ, इसका अंदाज़ा जो है वो आप लोग बखूबी कर सकते हैं फिर पेट्रोलियम की कीमत जो है उसमें कमी हुई तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा पाकिस्तान की तारीख में शायद दुनिया की तारीख में भी पहली दफा हुआ हो कि किराए लिए हुए जो है वो वैगनों में बैठे हुए लोगों को वापस कराए और किराए जब वापस हुए तो बाकी गुजरा है आला जो है उनको बताया गया कि जी वो पंजाब में मरीम नवाज ने किराए काम कर दिए हैं उन्होंने कहा अच्छा किराए कम करने थे अब वो सब जो है वो किराए कम करने के लिए बेचारे जो है वो उन्होंने भाग दौड़ की लेकिन ना एयर एम्बुलेंस आई ना रोटी की कीमत में कमी हुई दूसरे सूबों में और ना ही जो है वो किराए कम हो सके सके बाकी सूबों के अंदर और अफसोस की बात यह है कि नकल करते हैं मानते भी नहीं हैं अच्छी बात होती है देखिए किसी को अच्छे काम को फॉलो करना और अपने सूबे के लोगों के लिए वो इकदाम उठाना ये बड़ी अच्छी बात होती है पता नहीं इसको बुरा क्यों समझते हैं आ, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर साहबा जब भी जो प्रोग्राम जैसे मैंने आपसे पहले दिन से वादा किया था जब मैं आपको ब्रीफिंग देने के लिए आई कि इस हकूमत की मरीम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत का गवर्नेंस का मैार ये होगा कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो फाइलों के लिए बनेगा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होगा जो अनाउंस पहले हो जाएगा और बाद में सोचा जाएगा इसके पैसे कहाँ से लाने हैं तमाम प्रोग्राम की तफसीत को फंडिंग को तय करने के बाद वो प्रोग्राम अनाउंस होता है और आज तीन बड़े प्रोग्राम हैं जिनकी तफसी के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ और उसमें सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का चूँकि घर हर इंसान की ख्वाहिश हर इंसान की एक ज़िंदगी में एक एक अपना घर ये इसकी अहमियत जो है वो हर इंसान इससे बखूबी जो है वो आगा है और इसीलिए मरीम नवाशी साहबा ने अपना अपनी छत अपना घर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया इसके लिए जो रिस्पॉन्स चीफ मिनिस्टर साहबा के प्रोग्राम्स में आया है वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हाईलाइट है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तादाद में लोग जो है इन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं और ये वो इतमाद है पंजाब के लोगों का कि जो वो चीफ मिनिस्टर साहबा के इनिशियटिव में उनके प्रोग्राम्स में रखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो अनाउंस करती रही हैं लेकिन ये रिस्पॉन्स मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ अनप्रेसिडेंटेड है पंजाब की तारीख में इस इस तादाद में ये रिस्पॉन्स जो है ये हमने भी शायद नहीं सोचा था और अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए जो है वो पहले इन कर्जों की तादाद जो है वो कम रखी गई थी लेकिन जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं ये आपको बताऊं कि अब इसकी इन कर्जों की तादाद में इजाफे के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए मज़ीद फंडिंग जो है उसको अरेंज किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सके इसके अंदर ये बिला सूद प्रोग्राम है ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जो भी इस वक्त पंजाब में आम आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं 
वो मोस्टली बिला सूद होते हैं उसके अंदर जो सूद है उसको जो है वो हमेशा ख़त्म करने की बात की जाती है तो ये बिला सूद प्रोग्राम है जिसमें पंद्रह लाख तक के जो कर्जा है वो हासिल कर सकेंगे सार्फिन जिनके पास अपने प्लॉट मौजूद हैं और इसके लिए महाना किस जो है वो चौदह हज़ार रुपये तक रखी गई है यानी ये चौदह हज़ार से ऊपर किस नहीं हो सकती इससे कम होगी और ये डिपेंड करेगा कि कर्जा जो है वो कितने का लिया गया है बारह लाख कर्जा है पंद्रह लाख कर्जा है दस लाख कर्जा है उस हिसाब से लेकिन जो इसकी हायर रेंज है वो चौदह हज़ार से जो है ज़्यादा नहीं हो सकती और इसकी अदायगी जो है वो सात साल में होगी पहले भी जो प्रोग्राम अगर कोई आते रहे वो तो वो पिट गए कोई प्रोग्राम जो है वो उस तरह से चल नहीं सका और उनकी किसी की भी अदायगी जो है वो सात साल तक नहीं रखी जाती थी आ, ये सात साल तक इसलिए रखी गई है ताकि इसकी किस्त कम से कम बने और लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें इसके जितने भी सर्विस चार्जेज आपको पता है जो लेते हैं बैंक और बाकी इदारे जो है वो सर्विस चार्जेज लेते हैं किसी भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो तमाम सर्विस चार्जेज जो हैं वो भी पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी और किसी भी किस्म का कोई इजाफी टैक्स जो है वो इसके अंदर आयद नहीं किया गया है अभी तक इस प्रोग्राम में दो लाख चालीस हज़ार कॉल्स जो है वो आ चुकी हैं अगर आप मुझे फोन दिखाएं कल जो है मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी कल मैंने चीफ मिनिस्टर साहबा के दफ्तर में वो बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे होते हैं तस्वीर कहाँ लगी है फलानी तस्वीर यहाँ होनी चाहिए थी वो वहाँ चली गई है वो नेगेटिविटी जो है वो करते हैं चीफ मिनिस्टर साहबा के कमरे में एक डैशबोर्ड है उनकी बिल्कुल कुर्सी के सामने एक डैशबोर्ड है और उस डैशबोर्ड के अंदर जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उनकी बाकायदा पूरी जो कितनी एप्लीकेशन आई हैं वो किस स्टेज पर हैं क्या हो रहा है पहले जो है ई एम सी एन के स्पेशल इनिशिएटिव्स उसके बाद उसके फ्लड के हवाले से फैक्ट्स उसके बाद ए डी पी जो है वो अपनी घर अपना छत प्रोग्राम हिम्मत कार्ड डी सी साहिबान की परफॉर्मेंस कमोडिटीज़ की प्राइस किसान कार्ड ये बाकायदा ये ये स्क्रीन है जो मैं कल कैप्चर करके लेके आई मेरे लिए भी ये बहुत एक हौसला अफजा और इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि किसी चीफ मिनिस्टर ने इस तरह से लाइव डैशबोर्ड बना के नहीं रखे हुए वो सिर्फ बनाई भी रिपोर्टों पर यकीन नहीं रखती वो बकायदा हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रही होती हैं और इसके अंदर उनके जितने इनिशिएटिव्स हैं डी सी साहिबान की परफॉर्मेंस हैं उसके अंदर जो उन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए हैं उनकी तादाद कहाँ तक पहुँची है ये बाकायदा वो लाइव डैश के ज़रिए ये सब चीज़ें जो हैं वो देख रही होती हैं और जिस चीज़ को आप क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स जो हैं वो उनके सामने खुल जाती है कमोडिटी प्राइसिस भी बाद में इसके अंदर शामिल हैं के चूँकि आपको मालूम है कि वो आलू प्याज टमाटर की कीमत जो है वो कम करने के लिए आई हैं और वो इसको ऑन करती हैं सो so, अभी तक जो आ, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम है उसमें दो लाख चालीस हज़ार लोगों ने रबता किया है दो लाख चालीस हज़ार लोगों ने रबता किया है और अपनी घर अपना छत प्रोग्राम का जो पोर्टल बनाया गया था उसके अंदर सात लाख इकसठ हज़ार चार सौ पचास लोगों ने विज़िट किया है तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तो घरों की ज़रूरत कितनी है इस पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल ये कहा कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये डिमांड है हमारे लोगों की हमारे कितने लोग जो हैं वो छत के मतलाशी हैं और इससे जो अठहत्तर हज़ार चार सौ पचहत्तर लोग जो हैं वो अभी तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं इसके अंदर इब्तदाई तौर पर आठ जो कर्जा जात हैं वो रखे गए थे लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल मुझे ये हुक्म दिया कि इसकी जो है वो कर्जा जात की तादाद में इजाफा किया जाएगा ताकि मैक्सिमम जितने लोग हैं उनको इसके अंदर जो है वो एकोमोडेट किया जा सके इसकी मरीम नवाज शिफ साहबा हर माह इसकी जो बैलेटिंग है आ, वो खुद किया करेंगी और इसकी कुछ क्राइटेरिया ज़ाहिर बनाया गया है कि जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो जो दहशत गर्द सदना फसाद ना हो उनको जो है जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा उसको इससे जो है वो मुस्तफ़ हो सकेंगे जो शिनाख्ती कार्ड होल्डर हैं पंजाब के रिहायशी हैं जिसके पास वो दरख्वास्त वो दे सकता है जिसके पास अपना प्लॉट मौजूद है और बैंक फ्रॉड नहीं है इस किस्म की कुछ चीज़ें जो है वो रखी गई हैं दूसरा एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो है वो किसान कार्ड जो है वो किया गया था उसके साथ साथ किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है 
وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کل فائنلائز کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے خود وہ کسانوں کو بھی اور آپ کو اعتماد میں لیں گی سو اس کی ڈیٹیلز میں آپ تک جو ہے وہ نہیں پہنچا رہی اس لیے کہ چیف منسٹر صاحبہ خود اپنے کسان بھائیوں سے اپنے پنجاب کے کاشتکاروں سے بات کر کے اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ پہنچائیں گی میکنائزیشن سے لے کر ان کی جو ٹریکٹر سکیم ہے وہ اور موڈل جو ہم نے ہاؤسز بنانے تھے جو موڈل سینٹرز بنانے تھے یہ تمام چیزیں اس پیکج کا حصہ ہوں گی انشاءاللہ جس کو جس سے بہت جلد چیف میسٹر صاحبہ آپ کو آگاہ کریں گی اس کے بعد ایک تیسرا جو بہت بڑا پروگرام تھا بجلی کے بلو میں ریلیف جو ایک بہت سارے سی ایم کے انیشیٹرز ہیں جس کے اوپر پبلک ایک ریسپونس آتا ہے لیکن ایک انپریسیڈنٹڈ پبلک ریسپونس آیا تھا آٹے کی قیمت میں کمی میں جس میں لٹلی ہم جہاں جاتے تھے لوگ ہمیں روک کے ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے یہ بڑا اس سے فائدہ ہوا ہے بالکل وہی ریسپونس اس وقت بجلی کے بلو میں جو ریلیف ہے اس سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں ان کو اس ریلیف سے کتنا فائدہ پہنچا ہے اس کی اور کتنی دعائیں مل رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو اس حوالے سے یہ یہ جو ہے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لیے لیکن پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملا شمال اور مغرب اور جنوب کے اندر جو ہے وہ آہو داری شروع ہو گئی اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی پنجاب کے لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو مینڈیٹ دیا ہے وہ چیف منسٹر ہیں اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں اس میں آپ کا رونا پٹنا کس چیز کا ہے آپ جو ہے وہ آدھے ادھورے پروگرام چیف منسٹر کا پروگرام سن کے وہ پروگرام لانچ کر دیتے ہیں وہ پروگرام کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پروگرام کی جو ہمارا پروگرام ہے اس کی ڈیٹیلز کا بھی نہیں پتہ ہوتا اب یہ دو طرح کے پروگرام ہیں یہ جو بجلی پہ ریلیف ہے یہ ایک پروگرام ہے جو دو مہینے کے لیے ہے جو پیک مہینے ہوتے ہیں گرمی کے جس میں بل زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے اس کے اندر ایک ریلیف ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے پانچ سو یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے لیکن اس کے بعد جو مین پروگرام ہے سی ایم صاحبہ کا وہ سولر پروگرام ہے اور یہ سولر پروگرام چیف منسٹر صاحبہ نے اناؤنس کیا تھا اس کے بعد مجھے خوشی ہے کہ مختلف صوبوں نے کچھ ایک آدھے صوبے نہیں غالب باقیوں کو تو خیر ابھی پتہ نہیں چلا انہوں نے جو ہے وہ پروگرام جو ہے اناؤنس کیا اس کے بعد ایک صوبے نے شاید اس کا افتتاح بھی کر دیا اب اللہ نہیں جانے کہ وہ پروگرام جو ہے وہ اس کی سٹیج کیا ہے وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم اس بارے میں لیکن یہ جو سولر پروگرام ہے اس کے اندر بھی جو پانچ سو یونٹ تک کے صارفین ہیں ان کو جو ہے وہ بہت ایزی انسٹالمنٹس کے اوپر یہ سولر پینلز ملیں گے پچیس سال کی کم از کم اس کی ایک وارنٹی ہوتی ہے اور وہ پچیس سال کے لیے ان کا بجلی کے بلوں سے ہمیشہ کے لیے ان کو نجات مل جائے گی اور یہ اس کا بھی بہت جلد جو افتتاح ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کرنے جا رہی ہے چیف منسٹر صاحبہ ادھورا ہے وہ افتتاح شوقیا تصویر کھچانے کے لیے نہیں کرتی وہ افتتاح اس دن کرتی ہیں جس دن تمام تر تیاری مکمل ہوتی ہے سولر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اپلیکیشنز جو ہیں وہ انوائٹ کی جا سکتی ہیں اور تمام موڈیلٹیز تیہ گئی ہو گئی ہوتی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اس کو اناؤنس کرتی ہیں تاکہ چیف منسٹر صاحبہ کے کسی پروگرام میں بیک آؤٹ کرنے کا یا کسی پروگرام کو اناؤنس کر کے بھول جانے کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے سو یہ دو تین پروگرام سے جن کی تفصیلات جو ہے وہ میں چاہتی تھی کہ میں آپ تک پہنچا سکوں کسانوں کے حوالے سے انشاءاللہ چیف میسے صاحبہ خود بہت جلد ایک آدھے دن کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا پروگرام ہے صرف کسان کارڈ نہیں ہے کسانوں کو جو ان کی کاشتکاری کے اندر جتنی چیزیں انوالو ہیں وہ میکنائزیشن ہے کوئی نئے آلات ہیں جو موڈل سینٹرز بنانے کی چیز میسے صاحبہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمام چیزیں وہ ایک پورا پیکج ہے جس کا اناؤنس پر انشاءاللہ وہ بہت جلد فرمائیں گی بہت شکریہ دیتا لیکن مالی مسائل اور آئی ایم ایف کی ڈسٹرکشن وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے اس کو کیسے عبور کریں گے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ لیف دیا گا تھا دکھنے کی بلوں میں لیکن انہیں سے لوگ بڑے خوش تھے کیا اب یہ رک جائے گا یا اس کو کنٹینیو رکھے گی اس کی کیا دیکھیں ایک تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے بہت سنسٹیو چیز ہے اس کے اوپر نہ مبالغہ رائی میڈیا کو کرنی چاہیے نہ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں اس کے اوپر کرنی ہیں دیکھیں ایک تو بات کلیر ہے کہ سرکاری طور پر ایسی کوئی اطلاع پنجاب حکومت کے پاس موجود نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کسی چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو بات کی جا سکتی ہے نیگوشیشن سے صرف اسی کو کہتے ہیں 
تیسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں ہوتا اور یہ بہت ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں اگر ضرورت پڑے اس کے اوپر اس کو کنونس کیا جا سکتا ہے سو so, اس لیے ابھی کوئی آفیشیل اس بارے میں اطلاع نہیں ہے سو so, برائے مہربانی میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گی کہ یہ سینسٹیو معاملات کے اوپر جو ذرائع کی خبریں ہیں ان سے اگر جو ہے میرے لیے نہیں حکومت کے لیے نہیں عام آدمی کے فائدے کے لیے جو ہے اگر اس سے تھوڑا اعتراض کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا مہربانی پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ حملہ فوجیوں پہ کریں گے اگر آپ ان کی تنصیبات کو توڑیں گے تو پھر آپ کا کوئی کیا لینڈ ریونیو والوں کے حوالے کر دیں یہ اور عمران خان کے اپنے دور میں ملٹری ٹرائلز ہوتے رہے ہیں اب اگر فوج نے اپنے ادارے کے ایک بڑے ذمہ دار سابق افسر کو اگر اریسٹ کر لیا ہے تو نو مئی جو ہے وہ اگر اس کے اندر وہ انوالو ہے یا باقی چیزیں ہیں تو بھائی جواب تو دینا پڑے گا نا مطلب وہ اتنے لاڈلے تو نہیں ہو سکتے کہ ملک میں آگ میں لگا دیں گے اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا صحت کارڈ کی جہاں ایک تو یہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے یہ شروع کیا تھا اپنے دور حکومت میں اور یہ جس اس کے ساتھ لایا گیا تھا اس کا مس یوز ہوا ہے اس کا بہت مس یوز ہوا ہے اور یہ کوٹھیوں کے اندر بنے ہوئے پرائیویٹ ہسپتالوں نے جو جس جو آپریشن کی قیمت جو ہے وہ تیس چالیس ہزار ہوتی تھی اس پر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ وصول کیا گیا اور چاندی ہوئی لوگوں کی اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ وہ اس کی دوبارہ سے موڈیلٹیز طے کرے اور صحت کارڈ جو میاں نواز شریف صاحب کا ایک ویژن ہے ایک آئیڈیا تھا اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر لائی جائے اس کو عام آدمی کے لیے قابل عمل بنایا جائے اور کرپشن کے جو راستے کھلے تھے اس کے ساتھ دیکھیے صحت کارڈ جو ہے وہ کہا گیا کہ جی یہ آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ ہے سب اب میں صحت کارڈ سے فائدہ کیوں اٹھاؤں مجھے مجھے اپنا علاج خود کرانا چاہیے نا مجھے یہ یہ صحت کارڈ ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے جن کو اس کی صحیح میں ضرورت ہے تو اس لیے اس کی موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں انشاءاللہ بہت جلد صحت کارڈ بھی اپنی اوریجنل حالت میں کرپشن سے پاک جو ہے وہ سامنے آئے گا پیارے بھائی ایک تو دس دنوں کا ریلیف نہیں ہوتا یہ یہ پورے مہینے کا ریلیف ہوتا ہے میرے بھائی تو یہ مطلب مجھے کبھی کبھی نا میں انٹرسٹنگ لگتا ہے مجھے آپ لوگوں کے سوالات سن کے کہ مطلب بات کچھ کا کچھ بنانا کیسے آسان کام ہوتا ہے تو بھائی دس دن کا ریلیف تو ہو ہی نہیں سکتا نا یہ بل میں ایک مہینے کا ریلیف ہے اور یہ اگست اور سپٹمبر دو مہینوں کا ریلیف ہے جس کے اندر اندر ہی سولر پروگرام جو ہے وہ شروع بھی ہو جائے گا تو یہ تو ایک تو یہ ہے دوسرا گینگ وار کی آپ نے جہاں تک بات کی ایک پرانی آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ ان کی دشمنیاں اور یہ قتل و غارت کی ایک سیریز ہے لیکن اس کے اوپر وجلنٹ ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اور چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ رپورٹ بھی لی ان تک یہ رپورٹ پہنچائی بھی گئی اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں پبلیکلی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی لیکن ہم اس کو وجلنٹ کی بالکل دیکھ رہے ہیں کسی گینگ وار کسی فساد کی کسی طرح کی جو جو حالات خراب کرنے کی اجازت ہو لاہور میں پنجاب میں نہ کسی کو دی جائے گی وہ کوئی بھی ہو وہ پولیٹیکل پارٹی کی شکل میں ہو وہ کسی فتنہ فساد کی شکل میں ہو وہ کسی گینگ وار کی شکل میں ہو اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہوگی اچھا میڈم یہ ایک تو ابھی جس طرح آپ نے منصوبے بتائے ہیں مریم نواز شریف صاحب کے مریم نواز شریف صاحب اپنا ایک منصوبہ کریم پنجاب اگلے مہینے جو ہے وہ سموک بھی جی ہاں آ جائے گی تو اس حوالے سے کیا پلان جو ہے وہ آپ کی حکومت ہے پلان لوگوں کو کیسے کام ہو رہا ہے دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ سموک کے حوالے سے اور انوائرمنٹ کے حوالے سے سیریسنس جو ہے وہ پنجاب کا عالم یہ ہے کہ ہماری سینئر منسٹر جو ہے اس کے پاس مین اس وقت جو ان کے اپنے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے علاوہ ان کے پاس جو بیک میں ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے اور سموگ کے اوپر بہت کام کیا کر رہی ہیں وہ 
ये पाकिस्तान में जो देखिए जो आ, हवा है इसको रोक नहीं सकते आप जो फिजा है इसको इसको बैरियर नहीं लगाए जा सकते अब बहुत सारी जो स्मॉग है वो इंडिया के थ्रू भी हमारे बिकॉज वहाँ पर जलाने का आ, वो यकीन वहाँ पर उनकी अपनी रसूमात भी हैं कुछ आ, वो आ, वहाँ से भी ये चीज़ें जो है वो आती हैं लेकिन ये पहली दफ़ा आपने सुना होगा कि बाकायदा फसलें जलाने के ऊपर लोगों को अरेस्ट किया गया उनके ऊपर एफ की गई भट्टों पे छापे मार के भट्टों को मसमार कर दिया गया जो इन्वायरमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनको यूज़ किया जा रहा है जो धुआं ट्रांसमिट करने वाले जो गाड़ियां हैं उनके लिए और बहुत सारा नया इक्विपमेंट जो है वो इस हवाले से चीफ मिनिस्टर साहबा की हदायत हैं बहुत जो प्लान्टशन का ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो प्लांट फॉर पाकिस्तान है बहुत बड़ी कैंपेन और ये आपको याद होगा पिछले दौरे हुकूमत में एक ये बड़ी मजेदार बात हुई थी कि शादमान के गालबन मुझे अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है वहाँ पर प्लांट्स लगाए गए थे और उसके बाद वो प्लांट जब वो चंद दिनों के अंदर सूख के ख़त्म हो गए थे सो so, इस जो हमारा प्लांट फॉर पाकिस्तान है उस प्लांट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर आपने बाकी चीज़ों पर क्यू कोड सुने होंगे हमारे प्लांट फॉर पाकिस्तान के ऊपर भी क्यू कोड है वो क्यू कोड के जरिए उसकी बाकायदा जो है वो पूरी सवलत की जाती है कि पौधा किस हालत में है पौधे की जो नशोनुमा हो रही है नहीं हो रही है और ये एक पूरा प्रोग्राम है मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोलना चाहती लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल स्मॉग में मुझे उम्मीद है कि बहुत काबिल जिक्र हद तक कमी होगी और दो से तीन साल के अंदर हमारी ख्वाहिश और कोशिश दोनों है कि स्मॉग जो है उसमें जितनी हद तक पाकिस्तान के अंदर अपने एलिमेंट्स जो हैं उनको कंट्रोल करके कमी लाई जा सके वो मिलानी चाहिए पहले ये भाई वो जब जब कॉल देते हैं निकलता तो है कोई नहीं आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हैं जब तो मुझे हंसी आती है कि हम करने नहीं दे रहे हो भाई वो उनका वो स्टेज तक तो लगा नहीं सकते खुद बंदा उनका निकलता कोई नहीं कितनी दफा डियाला के बाहर जाना था उन्होंने अब कोई ये डियाला के बाहर पर ना मारे तो मेरा तो कसूर नहीं है मेरी गुजारिश ये है कि एक जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है ना आ, अगर आप मुझे बात पूरी करने दें आपने सवाल मैंने सुन लिया जी आपकी समझ भी लिया उनको जब जब छुट्टी मिली है जब जब इजाजत मिली है उसके बाद फसाद हुआ आग लगी है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी इजाजत दी थी अगर आपको याद हो मई में 25 मई गालबन थी और ने कहा इमरान खान को पता नहीं होगा कि जो है वो हमने उनको इजाज़त दे दी थी जो है वो एक जगह पे जलसा करने की लेकिन वो इस्लामाबाद में घुस गए घुस के क्या किया था उन्होंने इस्लामाबाद में इस्लामाबाद को आग लगा दी थी 2014 में जब वो धरना लेके आए थे तब बच्चियों औरतों को और खातन को बच्चों को ढाल बना के तब भी ला उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया फिर जब वो आ जाएंगे फिर उनको उठाने का तरीकाकार क्या होता है So, आ, अगर तो सियासी जमात की तरह वो बिहेव करे तो कोई एतराज नहीं लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो सियासी जमात है नहीं वो दहशत गर्द है और दहशत गर्दों के साथ जो है वो जाहिर हुकूमत को निपटना होता रहा है नहीं इसके ऊपर यही कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है मेरे साथ कई जगहों पर जहाँ पर जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना जो डैशबोर्ड है ना अब ये बात मुझे बतानी चाहिए ये अलबा को ये कीमतों के हवाले से उन्होंने आटे की कीमत के हवाले से एक मीटिंग बुलाई उस मीटिंग के अंदर जो है वो महकमे जो है वो अपनी अपनी रिपोर्टें लेके आए उन्होंने कहा जी आटे की कीमत ये है ये है ये है उन्होंने कहा कर लिया आपने बात उसके बाद उन्होंने चिट निकाली और उन्होंने चिट निकाल के बताया कि फलाने बाजार में इतनी की बिक्री है फलाने बाजार में इतनी की बिक्री है और वो बकायदा जो है वो उसके ऊपर खुद जो है वो उसकी सवलत करती हैं और कहीं पर अगर शिकायत आती है उसको बकायदा पूरी सख्ती से जो है निकल जाता है तो एक टास्क फोर्स भी जो है मौजूद है वो टास्क फोर्स भी इस हवाले से काम कर रही है और बहुत जल्द एक नया महकमा जो है जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी वो महकमा भी बस अब चंद दिनों की दूरी पे है वो पूरे महकमे का काम ही ये होगा कि उसने 24/7 12 महीने जो है वो इशाए उर्दो दोष की कीमतों के ऊपर जो है वो नजर रखनी है उसका बिल इस वक्त पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी में अंडर डिस्कशन है 
और जैसे ही वो सब्जी से पास हो जाएगा वो महकमा जो है वाज वजूद में आ जाएगा तो ये कमोडिटी प्राइसेस जो हैं ये चीफ मिनिस्टर साहबा के सबसे पहली तरजीह है और उन्होंने जब पोच लिया था तो पहली मीटिंग जो की थी वो शायद खुद उन्होंने की थी पे और अब भी अब भी हफ्ते में कम से कम उनकी दो मीटिंग्स शायद खुद उन्होंने के वाले से होती है दस्ता वहां एक बड़ा पोस्टर काफी है पिक्चर में पेश आया था जहां पर आप को ने 12 पर पैसा वो चेक कर दिया अब वही कच्चे के लाखों है उनके इतिहास में नाम छपे हैं तस्वीरें छपी हैं वो YouTube कैसे चला रहे हैं साथियों को इंटरव्यू दे रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा रहा है पहले तो नदीम साहब फिर से मुझे माजरत के साथ जो भी सोशल मीडिया पे आप लोग देख लेते हैं ना उसकी तस्दीक भी कर लिया करें वो यूट्यूब चैनल और वो जो सब है वो एक साल पहले की बात है वो रीसेंट नहीं है बर मेहरबानी जो भी आपको दिखाया जाता है जब बताया जाता है उसकी तस्दीक कर लिया करें वो करने से पहले और 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 जो अब तो वो कच्चे के डाकू जो है वो मिनतों तरलों पर आ गए कि मेरा नाम क्यों डाला है और हम पता नहीं कि इन हालात से डाकू बने थे अब वो इन हालात पर आ गए हैं उनके खिलाफ एक मरबूत किस्म का ऑपरेशन होगा उसकी डिटेल्स में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती और आ, लेकिन वो आ, आ, कच्चे के डाकू हों अडयाला के डाकू हों जहाँ के भी डाकू हों डाकू को हम नहीं छोड़ेंगे शुक्रिया